به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله ارسله الى الناس كافه بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العلي العظيم قال سيد الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره إلا حدث الله عبادة يجد حلاوتها في في الإيمان صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سنديكم مهند من ميكم رياء نمسجد رياء ترغي وائد إمام استاذ ورقلاء கண்ணியம் நிறைந்த மசீதனுடைய நிர்வாக பெருமக்களே சிறப்பான இந்த கூட்டத்திற்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய கண்மணி நாயகம் ரசூலை கரீம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களின் வாக்கியம் நிறைந்த உம்மத்துக்களை எல்லாம் வல்ல ரபுல் ஆளுமையும் புனிதமான இந்த சபையில் நம்மை எல்லாம் ஒன்று சேர்த்ததை போன்று கண்மணி நாயகம் ரசுலை கரீம் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களோடு நம்மை சங்கமிக்க செய்வானாக பிஜுன்யா கபடல் ஆகிறார் அலமது இல்லா மாதா மாதம் சிறப்பாக தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிற இந்த தொடர் நிகழ்ச்சியின் ஒரு பகுதியாக இன்று உங்களையெல்லாம் சந்திப்பதில் உங்களுக்கு மத்தியில் அல்லாஹ் எனக்கு விதித்த சில சொற்களை சொல்லுவதில் எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரபுல் ஆலமின் இதை கபூல் செய்வானாக இதை தலைப்பு மறுமையின் வெற்றி இஸ்தாதவர்கள் மறுமையின் வெற்றி என்று சொல்லும் பொழுது அதனுடைய அணுகுமுறையையும் தங்களது அறிமுக உரையில சிறப்பாக சொல்லித் தந்தார்கள் மறுமையின் வெற்றி எங்கே இருக்கிறது மறுமையின் வெற்றி என்பது மறுமையில் இல்லை அது துன்யாவில் தான் இருக்குதுன்னு சொன்னாங்க நாம் ரெண்டு விஷயத்தை கவனிக்க வேண்டும் இஸ்லாம் துறவரத்தை ஆதரிக்கவில்லை இல்லா சரூரத்தகள் இஸ்லாம் இஸ்லாத்தில் துறவரம் இல்லை உலகத்தை துறக்க வேண்டும் என்பது சொல்லப்படாத ஒன்று எனவே மறுமையில் நாம் வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் மறுமையில் நாம் ஜெயம் பெற வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டும் என்பது இஸ்லாத்தினுடைய கருத்து அல்ல ஆக மறுமையிலே வெற்றி அடைய வேண்டும் என்றால் அந்த வெற்றியை இங்கேதான் பெற வேண்டும் இந்த துன்யாவிலேதான் பெற வேண்டும் ஆனால் இரண்டாவது விஷயம் அதுதான் முக்கியமானது துன்யாவில் தான் அந்த வெற்றியை நாம் பெற வேண்டும் இந்த துன்யாவை நாம் முறையாக அனுபவிக்க வேண்டும் அதை எப்படி பெற வேண்டுமோ அதற்கு தகுந்த வகையில் நம்முடைய வாழ்க்கையை கண்மணி நாயகம் சல்லதாலய செல்லம் அமைத்துக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதன் பிரகாரம் நம்முடைய வாழ்க்கையை செம்மையாக்கிக் கொண்டால் மறுமைக்கான வெற்றி இங்கு நிறைவு பெற்று விடுகிறது குரான் ஷெரீஃபில் அல்லா ரெண்டு சாராரை குறித்து அல்லா சொல்கிறான் ஹஜ்ஜிக்கு செல்கிறார்கள் புனிதமான அந்த பயணத்தில் நிறைய துவா செய்கிறார்கள் ஏனென்றால் துவா கபூடாகக்கூடிய இடம் அங்கே இருக்கிறது துவா கபூடாகக்கூடிய நேரத்தில் அவர்கள் செல்கிறார்கள் துவா செய்யக்கூடியவர்கள் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடியவர்கள் ரெண்டு விதமாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லி அல்லா அடையாளப்படுத்துறாங்க எனக்கு வியாபாரத்தில் வெற்றியை கொடு வியாபாரத்தில் பறக்கத்தை கொடு நிறைய பணத்தை கொடு காசை கொடு சொத்தை கொடு சுகத்தை கொடு மனைவி மக்களுக்கு நல்ல சுகத்தை கொடு ஆரோக்கியத்தை கொடு கல்யாண காரியங்கள் மற்றும் உள்ள குழந்த பாக்கியம் ஆக எல்லாம் துனியா சம்பந்தப்பட்ட விஷயத்தை மட்டும் துனியாவுடைய வாழ்க்கையை பற்றி மட்டும் துனியாவுடைய பாக்கியங்களை மட்டும் கேட்கிறார்கள் அப்படி சில பேர் இருக்கலாம் 
அல்லா சொல்லிவிட்டு சொல்கிறான் இவர்களுக்கு ஆக்கிரத்த ஒரு பங்கும் கிடைக்காது ஒரு நசீபும் கிடைக்காது நாம் இப்ப சிறு தூக்கி பார்க்க வேண்டும் நாம எந்த சாதாரண இருக்கிறோம் நம்முடைய துவாவிலே எதை கேட்கிறோம் என்பதில் இருந்து நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி போய்க் கொண்டிருக்கிறது எப்படி நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது நாம் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்கள் தீர்மானித்துக் கொள்ளலாம் அடுத்து ஒரு சாதாரை குறித்து அல்லா சொல்கிறான் எங்களுக்கு துன்யாவிலையும் ஹசனத்தை கொடு நல்லதே கொடு வஃபில் ஆக்கரத்தை ஹசனா ஆக்கரத்திலும் மறுமையிலும் நல்லதே கொடு வஃபினா ஆகா பண்ணா நரகத்தினுடைய வேதனையை விட்டு மெங்கடனி பாதுகாப்பாயா இப்படி துவா செய்யக்கூடியவரும் இருக்கிறார் உலாய் கலவும் நசைபும் மிம்மா கசபு இவர்களுக்கு இவர்கள் சம்பாத்தியம் செய்வதனுடைய பங்கு நிறைவாக கிடைக்கும் ரெண்டுமே கிடைக்கும் துன்யாவும் கிடைக்கும் ஆக்கரத்தும் கிடைக்கும் இவர்கள் தான் வெற்றி பெற்றவர்கள் மறுமையின் வெற்றி எதிரே இருக்கிறது என்றால் வெறுமனே துன்யாவை உதறிவிட்டு துன்யாவுடைய வாழ்க்கையை தொடர்ந்து விடுவதிலும் இல்லை அதாவது மறுமையினுடைய வெற்றி வெறும் துன்யாவிலும் இல்லை அப்படி என்றால் துன்யாவில மறுமையை நாம் தேடும் விதத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ளும் விதத்தில் நம்முடைய வெற்றி இருக்கிறது நாம் ஒன்றும் செய்ய தேவையில்லை நாம் வேறு எங்கும் போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் வேறு ஏதோ கிரகத்திற்கு செல்ல வேண்டிய அவசியமும் இல்லை இந்த உலகத்திலே இருந்து கொண்டு தனியாக நம்முடைய வாழ்க்கையோடு தொடர்பில்லாத வாழ்க்கைக்கு விரோதமான எந்த ஒரு வித்தியாசமான காரியத்தையும் செய்ய தேவையில்லை அன்றாட வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டே நாம் சாப்பிட்டுக் கொண்டு குடித்துக் கொண்டு மனித மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டு வியாபாரம் செய்து கொண்டு எல்லா வகையான உறவுகளையும் பேணிக் கொண்டு எல்லா வகையான வாழ்க்கையினுடைய அனுபவங்களையும் தேடிக் கொண்டு பெற்றுக் கொண்டு அதிலேயே நாம் ஆக்கிரத்தையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம் அப்படிப்பட்ட ஒரு அற்புதமான வழியை இஸ்லாம் நமக்கு சொல்லி தந்திருக்கிறார் ஆக துன்யா இல்லை என்று சொன்னால் அதற்கு அர்த்தத்தை நாம் வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் நாம் பயானிலே துன்யாவை பற்றி துன்யாவை தேடுவதை பற்றி அதனுடைய இழிவை பற்றி அதிகமாக கேட்டிருப்போம் என்றால் அதனுடைய அர்த்தம் ஒரேடியாக துன்யாவை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பது அல்ல ஒரு அவசர ஒரு ஒரு ஜானித்தனுடைய சிசுர் கேட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டார் மழை பொய்யுது ரெண்டு பேர் போயிட்டு இருக்கிறான் ஒருத்தன் மட்டும்தான் நினைஞ்சான் அப்படின்னா எப்படின்னு கேட்டார் ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு விதமாக பதில் சொன்னாங்க ஒருத்த மட்டும் தான் நினைஞ்சாங்கன்னா இன்னொருத்தர் கூட பிடிச்சிருப்பான் நான் அவர் இன்னொருத்தன் சொன்னா இல்ல அவன் மலையில நினைஞ்சவன் வந்து தெரு வழியாக வீதி வழியா போயிருப்பான் இவன் வந்து கடைகளுடைய தாழ்வாரங்கள் வழியாக போயிருப்பான் அதனால நினைஞ்சிருக்க மாட்டான் இப்படி ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு பதில சொன்னான் கடைசியில் அந்த ஞானி சொன்னாரு மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது ரெண்டு பேர் போயிட்டு இருக்கிறாங்க ஒருத்த மட்டும் தான் நினைஞ்சான் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ஒருத்த மட்டும்தான் நினைஞ்சான் அப்படின்னா நான் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அல்ல அது அப்படி இல்லை ஒருத்த மட்டும் தான் நினையல அப்படின்னு சொன்னார் ஒருத்த மட்டும் தான் நினையல அப்படின்னு சொன்ன நேரத்தில் ரெண்டு பேருமே நினைஞ்சான் தான் அர்த்தம் சங்கக்குடி பெருமக்களை இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது இந்த உலகத்தில் இருந்து நாம் தப்ப முடியாது ஆனா கொசுவை குறித்து அல்ல சொல்கிறான் குரான் சரிவில் அதனுடைய உதாரணங்களை சொல்கிறான் அதை சொல்வதற்கு நான் வைக்கப்பட மாட்டேன் என்றும் சொல்கிறான் அந்த கொசுவனுடைய தாத்பரியங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது ரெண்டு விஷயத்தை சொல்றாங்க ரபி அழிபுன் ஹசன் ரஹமத்துல்லா அலி சொல்லுவாங்க கொசு சாப்பிடாம பசியோடு எவ்வளவு நாள் வேணாலும் இருக்கும் பசியோடு அது வாழ்க்கையை தொடர்ந்து நடத்தும் ஆனா அந்த கொசு வயது நிறைய சாப்பிட்டுனா மொத்த போயிடும் கொசுவை பத்தி சொல்லும் பொழுது பசியோடு இருக்கும் பொழுது அது வாழ் வாழும் ஆனா வயது நிரம்பிடுச்சுன்னா அது மூத்தா போட்டு சொல்றாங்க இதே மாதிரி தான் துன்யாங்கிறது அளவு கிரீமா உள்ள போச்சுன்னு சொன்னா துன்யாவில் நாம முங்கிட்டோம்னு சொன்னா மூழ்கிட்டோம்னு சொன்னா வயிறு நிரம்பிடுச்சு துன்யா அப்படின்னு சொன்னா ஆக்கிரத்து வண்ணா போயிடும் ஆக்கிரத்து பசாதா போயிடும் ஆக்கிரத்து கெட்டு போயிடும் மௌத்து ஏற்பட்டு விடும் என்றால் நம்முடைய ஈமான் மரணித்து விடும் அதே போல கொசுவில் இன்னொரு திறமையும் இருக்குது மழை பெய்யும் பொழுது சோன் மழை பெய்யுது மழையில நனையும் பொழுது மழையில் நடத்த நனையாம இருக்க முடியாது ஆனா கொசுவை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்றாங்க அந்த மழை துளிகள் விழுகிறது அல்லவா அதனுடைய இடுக்குகள் வழியாக அது போயிருமா மழையை நினையாமே போயிடுமா பார்ப்பதற்கு அற்பமான கொசு அது கடிச்சா டெங்கு காய்ச்சலே வந்துருது உயிரையே கொள்ளக்கூடிய நோயை அது நமக்கு தந்து விட்டு சென்று விடுகிறது ஆபத்தானதுதான் கொசு ஆனா அந்த கொசு இருக்கக்கூடிய பாடத்தையும் படிப்பினையும் நாம் பெற்றுக்கொள்ள தவறிவிடக்கூடாது மழையில் அது நனையாலும் போய்விடும் 
மழை பெய்கிற பொழுது மழையினுடைய மழை துளிகளுடைய இடுக்குகள் வழியாக அதை நடந்து அப்படி அதை பறந்து சென்று விடும் துன்யாவில் நாம் அப்படித்தான் வாழ வேண்டும் என்பதை உலகத்திற்கு நமக்கு கொசு கட்டு தருகிறது இந்த உலகத்திலே நீ இருந்தாலும் உலகத்தில் நினையாமல் நீ சென்று விடு என்று சொல்லி சொல்லி தருகிறது பாடத்தை கற்றுத்தருகிறது மகான்மார்களும் மேன்மக்களும் நபிமார்களும் வழிமார்களும் இந்த தத்துவத்தை தான் நமக்கு சொல்லி சொல்லி தந்தார்கள் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் உலகத்தை துறக்க வேண்டும் என்று அவர்கள் சொல்லவில்லை உலகத்திலே வாழ வேண்டும் ஆனால் ஒட்டாமல் வாழ வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் எப்படி வாழ்வது ஒட்டாமல் வாழ்வது கடலிலே மீன்கள் வாழ்கிறது உப்பு கடலிலே வாழ்கிற மீனை பிடித்து நாம் அறுத்து சமைக்கும் பொழுது அந்த சமையலுக்கு நாம எதை போடுறோம் உப்பு போடத்தானங்க செய்யறோம் உப்பு போடாம சமைச்சா அந்த சமையல் ருசியா இருக்குமா ஏ காலம் எல்லாம் உப்பு கடலில் தானே வாழ்ந்துச்சு அந்த தண்ணீரை தானே குடித்தது ஆனால் உப்பு அதில் இருக்கத்தானே செய்யணும் உப்பு இல்லை உப்பு கடலில் வாழ்ந்த அந்த மீன் உப்பை உள்வாங்கவில்லை இதை போல துன்யாவில் வாழ வேண்டும் துன்யா நமக்கு இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதை ஒட்டக்கூடாது அதை உள்வாங்க கூடாது அதை குடிக்க கூடாது குடிப்பது அல்லாஹனுடைய பானத்தை குடிக்க வேண்டும் அல்லாஹ் ரசூருடைய மகப்பத்தை நாம் குடித்து இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தாலும் இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கைக்குண்டான எல்லா காரியங்களையும் நாம் செய்தாலும் நாம் ஆகரத்தை உள்நோக்கமாக கொண்டு லட்சியமாக கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை அல்லாஹ் ரசூல் நமக்கு சொல்லி தந்த விதத்திலே அமைத்துக் கொள்கிற பொழுது இந்த உலகத்திலேயே நாம் வாழ்ந்து கொண்டு நிச்சயமாக நாம் அருமையினுடைய வெற்றியை பெற்று விடலாம் அபுத்தகி சீமா ஆத்தா கல்லாஹு தார் அல் ஆஹிரா அல்ல அழகாக சொல்கிறான் ஒரு வசனத்தில் அபுத்தகி சீமா ஆத்தா கல்லாஹு தார் அல் ஆஹிரா அல்லாஹ் உங்களுக்கு வழங்கிய இந்த வாழ்க்கையிலே நீங்க தேடுங்கள் ஆகரத்தை தேடுங்கள் என்று சொல்கிறான் வேற எங்கேயுமே தேட தேவையில்லை இந்த உலகத்துல யாரை பார்த்து சொல்கிறான் யார் யாரை பற்றி சொல்லி வருகிற பொழுது சொல்கிறான் என்றால் காரூனை பற்றி சொல்லி வருகிற பொழுது சொல்கிறான் காரூன் மிகப்பெரிய கோடீஸ்வரன் மிகப்பெரிய செல்வந்தன் பண வசதி படைத்தவனாக வாழ்ந்தான் அவனை குறித்து தான் சொல்கிறான் அபுத்தகி நீ தேடு சீமா ஆத்தா கல்லாஹு தார் அல் சீமா ஆத்தா கல்லாஹு அல்லாஹ் உனக்கு வழங்கி இந்த வாழ்க்கையில இந்த வாழ்க்கையின் வளத்திலே நீ தேடு எதை தேட வேண்டும் ஆகரத்தை தேட வேண்டும் வாழ வேண்டும் இங்கே வசிக்க வேண்டும் இங்கே தேட வேண்டியது அதிலே எதை ஆகரத்தை தேட வேண்டும் அடுத்தால ரொம்ப தெளிவாகவே சொல்கிறான் வலா தன்சன் அசீபக மின துன்யா இந்த உலகத்தில் உனக்கு பங்கு இருக்கிறது இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கு ஒரு நசீபு இருக்குது இந்த உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையிலே உனக்கென்று இருக்கிறத பங்களிப்பை நீ மறந்து விடாதே உலக வாழ்க்கையை துறந்து விடாதே மனைவியை மக்களை வீட்டை நாட்டை சொத்தை எதையும் நீ துறந்து விடாதே மறந்து விடாதே அது அதற்கு செய்ய வேண்டிய ஹக்கை நீ செய்ய வேண்டும் கண்களுக்கென்று ஒரு ஹக்கு இருக்கிறது கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் சொன்னார்கள் இன்னல் ஹக்கன் சல்மான் பாரிசி ராமத்தின் ரவியுல்லா அணு அவர்கள் செய்தன அபு தர்தா ரவியுல்லா அணுவுடைய வீட்டுக்கு செல்கிறார்கள் வீட்டுக்கு செல்கிற பொழுது விருந்தாளி சகோதரர் நண்பர் வந்து விட்டார் என்பதற்காக வேண்டி நிறைய விருந்துக்குண்டான ஏற்பாடெல்லாம் செய்து சாப்பாடு கொண்டு வச்சாரு அபு தர்தா ரவியுல்லா அணு உட்காந்து சாப்பிட போனாங்க நீங்க உட்காருங்க சாப்பிடுங்க நாங்க விருந்தாளி உபசரிக்கும் பொழுது நாமும் பக்கத்தில் உட்கார்ந்து என்ன செய்யணும் சாப்பிடணும் நாம விலை நீக்க கூடாது அது ஒரு அதபு இருக்குது அவர் சொன்னார் நோன்பு வச்சிருக்கேன் அப்படின்னு கைது என்ன நோன்பு என் கூட நீ சாப்பிட்டாத நானும் சாப்பிடுவேன் நானும் சாப்பிட மாட்டேன்னு இது என்னடா ஒம்பா இருக்குது விருந்தாளிக்கு உபசரிக்கலாம் பார்த்தா நம்ம நோன்பு வச்சிருவது போல தெரியுது ஆனால் விருந்தாளிக்கு கனியை கொடுக்கணுங்கிறதுக்காண்டி அந்த நஃபிலான நோன்பு விட்டார் சாப்பிட்டார் சாப்பிட்டு முடித்த பிறகு அவர் இருந்துட்டு இரவுல தூங்குற சமயத்தில் அவருக்கான படுக்கைகள்லாம் விரிக்கப்பட்டது அவர் படுத்தார் இவரு கொஞ்ச நேரம் படுத்துட்டு எஞ்சி மெது எஞ்சி போனார் கையை பிடிச்சிட்டார் எங்க போறேன் நான் தொலை போறேன் தொலை கூட படு அப்படின்னு ஏன்னா அபு தர்தா வழங்கி கொண்டாரு வீட்டுக்கு வந்தாரு அங்க மனைவியை பார்த்தாரு சுறுசுறுப்பா இல்ல மனைவி சந்தோஷமா இல்ல ஒரு உற்சாகமா இல்ல என்னமா இப்படி இருக்கிற உங்க நண்பருக்கு அதெல்லாம் தேவையில்லை அப்படின்னு நாங்க ஒரே வார்த்தையிலே சொல்லி முடிச்சுட்டாங்க உங்க நண்பருக்கு அதெல்லாம் தேவையில நேரத்தம் நான் அழகா இருக்கிறேனா இல்லையா நல்ல உடை உடுத்தி இருக்கேனா இல்லையா நான் சந்தோஷமா இருக்கேனா இல்லையா செழிப்பா இருக்கேனா இல்லையா என் விஷயத்துல கவனமே செலுத்துறது இல்லை என் பார்வையே என்னுடைய பார்வையே அவருக்கு அவருக்கு இல்லை சகாபாக்கள் குறிப்பால் உணர்ந்து கொள்ளக்கூடியவங்க செய்தன அமர்பண சத்தா ரவியுல்லா அணுகு அவர்களிடத்துல ஒரு பெண்மணி வந்து தன்னுடைய கணவரை பற்றி சொன்னாங்களாம் என்ன சொன்னாங்கன்னா என்னுடைய கணவர் இருக்கிறார அமீர் அனுபவன் அவர்களே ரொம்ப நல்லவர் அவர்மாறு ஒரு கணவர் உலகத்தில் இருக்காரு எப்படியா பரவாயில்ல இந்த உலகத்துல கணவனை பத்தி இவ்வளவு புகழக்கூடிய பெண்மணின்னு இருக்கிறாங்களே ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க என்னமா அவர் நல்லவர் இரவெல்லாம் கொடுக்கிறார் பகலெல்லாம் நோன்பு வைக்கிறார் ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அப்படின்னா சரி ரெடி பேசாம இருந்தாங்க 
யாரு அந்த மனைவி தன்னுடைய கணவரை பற்றி சொல்லிவிட்டு பேசாம நின்று நின்று கொண்டே இருந்தாங்க உமரமண சத்தாவ நல்ல மனைவியாக நீ இருக்கிறாய் நல்ல பெண்ணாக இருக்கிறாய் கணவனை அவருடைய செயலை நல்ல செயலை குறித்து புகழ்ந்து பேசுகிறாய் பாராட்டுகிறாய் அப்படின்னு இந்த பெண்ணை குறித்து அமீரன் மூமனின் அவர்கள் புகழ்ந்து பேசிக்கிட்டே இருந்தாங்க கொஞ்ச நேரம் நின்றுகிட்டே இருந்த அந்த அம்மா போயிட்டாங்க போற சமயத்துல பக்கத்துல இருந்த ஒரு ஆள் சொன்னாரு அமீர் மூமன் அவர்களே இந்த பெண்ணு தன்னுடைய கணவனை புகழல புகழலையா பெண்ண புகார் சொல்ல வந்திருக்கிறாங்கன்னு புகார் சொல்ல வந்திருக்காங்களா இதுல என்ன புகார் இருக்குது எதெல்லாம் வணங்கி கொண்டு இருக்கிறார் பகலெல்லாம் நோன்பு வைக்கிறாங்கன்னு புகழத்தான செய்தார் அது புகழல்ல புகாரு என்ன புகாரு இந்த ஆளு என்ன கவனிக்கிறதே என்ன அர்த்தம் இரவு புள்ள நோ இரவு புள்ள இபாதத்து பகல் புள்ள நோன்பு எனக்கு நான் ஒரு மனைவி இருக்கிறேன் ஒரு ஹக்கு இருக்குது எனக்கு ஒரு கடமை இருக்குது அதை பத்தி சிந்தனையே இல்லை இந்த மனுஷனுக்கு அப்படி இருக்க கூடாது வீடு இருந்தா மனைவி மக்கள் இருந்தா அதற்காண்டி மார்க்கத்திற்காக வேண்டி தீனுக்காக வேண்டி விவாதத்திற்காக வேண்டி நாம் மறுமையை தேடணும் வெற்றி பெறணுங்கிறதுக்காக வேண்டி குடும்பத்தை அப்படியே என்ன செய்யக்கூடாது புறக்கணிக்க கூடாது உடனே கூப்பிடுங்க கூப்பிடுங்க நாங்க அந்த அம்மாவை கூப்பிடுங்க அப்படின்னு கூப்பிட்டு காட்டா இவர் விளங்கின மாதிரி தான் அந்த அம்மா சொன்னாங்க அப்படித்தான் கவனிக்கிறதே இல்லை ஹக்கை நிறைவேற்றுவதே இல்லை கடமையை ஒழுங்கா செய்யறதே இல்லை என்று சொன்ன பிறகு அப்ப இந்த அம்மா விஷயத்துல என்ன தீர்ப்பு சொல்லணும் அவ சொன்னாங்க நீங்களே தீர்ப்பு சொல்லுங்க ஏன்னா அந்த அம்மாவுடைய சொல்ல நீங்க தான் ஒழுங்க விளங்கினீங்க அது புகழ் என்று நான் விளங்கினேன் அது புகழ் அல்ல அது புகார் என்று விளங்கினது நீங்க தானே அதனால நீங்களே தீர்ப்பு சொல்லுங்க அப்படின்னு அப்ப அவர் தீர்ப்பு சொன்னாரு அழகான தீர்ப்பு சொன்னார் என்ன தீர்ப்பு சொன்னார்னா அதாவது நான்கு நாட்கள்ல ஒரு நாள் ஒரு மனைவிக்கு அவனு கொடுக்க வேண்டும் நான்கு நாட்கள்ல மூணு நாள் இவ்வாறு செய்யலாம் மனைவி மனைவியை விட்டுட்டு மனைவி கூட அதாவது தங்காம இபாதத்தில் ஈடுபடலாம் நாலாவது இரவு இங்க வந்துடணும் அங்க இபாதத்தை செய்யக்கூடாது வந்துடணும் மூணு நாள் நோன்பு வைக்கலாம் ஒரு நாள் கூட இருக்கணும் அப்ப நான்கு நாள்ல மூணு நாள் இவர் இபாதத்தில் இருந்து கொள்ளட்டும் ஒரு நாள் மனைவியோடு கழிக்க வேண்டும் என்று அழகான ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க எப்படிப்பா அந்த தீர்ப்பு சொன்னேன்னு கேட்டாங்க இந்த தீர்ப்புக்கு என்ன ஆதாரம் கேட்டாங்க குரான்ல இருந்து அந்த ஆதாரம் சொன்னேன் எப்படி எந்த ஆயத்தையும் சொன்னீங்கன்னு கேட்கும் சொன்னாங்க அல்லாஹ் குரான் சேபில சொல்லி இருக்கிறான் நீங்கள் அதாவது ஒரு மனைவியோடு போதுமாக்கிக் கொள்ள முடியல அப்படின்னு சொன்னா தேவை இருக்குது வசதியும் இருக்குது சக்தியும் இருக்குது ஆற்றலும் இருக்குது எல்லா வகையான அதாவது நிறைவும் உங்களிடத்துல இருக்குதா ரெண்டு மனைவி கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க மூணு மனைவியை கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க நாலு மனைவி கூட கல்யாணம் பண்ணிக்கங்க இது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுது நாலு மனைவி எல்லாம் கல்யாணம் பண்ண சொல்லி இருக்கிறான் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் தெரியுது பல பேர் இஸ்லாத்துக்கு நாம போறேன்னு சொன்ன பிறகு மாற்று சகோதர மதத்தை சார்ந்தவர்கள் சந்தேகப்படுறது கூட எதுக்கு இஸ்லாத்து போறான்னு தெரியுமா அங்க போன இன்னொரு கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் நாலு பேர் கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிற ஆட்களும் இருக்கிறாங்க சமீபத்துல வஃபாத்தானார் அவரு பேர் என்ன அதாவது அந்த எழுது போனது வாழ்ந்து இஸ்லாத்துக்கு வந்தவர் அப்து அவர் பேர் அப்துல்லா இந்த பெரிய பெரியார் தாசன் பெரியார் தாசன் ஒரு ஆள் இஸ்லாத்துக்கு வந்தார் அவர் வந்து சயின்டிஸ்டா இருந்தவர் மனநிலை மருத்துவம் பார்த்தக்கூடிய பெரிய ஆராய்ச்சியாளர் அவர் நான் இஸ்லாத்துக்கு வர போனேன் முஸ்லீம் ஆபரன்னு சொன்ன உடனே அவரே சொன்ன செய்தி அவர் மனைவி கேட்டாங்களா அங்க போனா நாலு பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணாலும் தானே போறீங்க அப்படின்னு கேட்கறா என் மனைவி அப்படின்னு சொன்னேன் அப்ப இஸ்லாத்துல வந்து நாலு பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணலாம் அது கல்யாணம் மழிஞ்சு கிடைதுன்னு உணங்கியிருக்கிறாங்க அப்படி அல்ல தேவைப்பட்டால் செய்து கொடுத்துக்கு அனுமதி அல்கே அல்ல சொல்றான் வை நஷ்டப்பத்தும் நாலு பெண்ணு கல்யாணம் பண்ணலாம் ஆனா நாலு பெண்கள் இடத்துல நீதமா நடந்து கொள்ளணும் நியாயமா நடந்து கொள்ளணும் நேர்மையா நடந்து கொள்ளணும் அப்படி நடந்து கொள்ள முடியாத உன்னோட நிப்பாட்டுங்கிறான் அடுத்த வசனத்தை அறையும் சொல்றான் வாஹிதா உன்னோட நிப்பாட்டுக்கேங்கிறான் அதை யாரும் கவனிக்கிறது இல்ல கயிறு போட்டோம் ஆக நான்கு மனைவியை கல்யாணம் செய்வதற்கு அனுமதி இருக்கிறது அப்ப நாலு மனைவியை கல்யாணம் செய்வது அனுமதி என்ன ஒரு மனைவிக்கு எத்தனை எத்தனை எத்தனையில ஒண்ணு வருது நாலுல ஒண்ணு ஒரு நாலுல ஒண்ணு நாலு நாட்கள்ல ஒரு மனைவிக்கு எத்தனை நாள் கிடைக்கும் சொல்லுங்களேன் ஒரு நாள் கிடைக்கும் அப்ப ஒரு மனைவிக்குரிய பங்கு என்ன அப்படின்னா நான்கு நாட்களில் ஒன்று எனவே இவர் காலம் எல்லாம் இவ்வாத செய்யக்கூடாது மனைவிக்குண்டான பங்கு நான்கில் ஒன்று நாலு நாள் ஒரு நாள் இவர் மனைவியோடு தங்க வேண்டும் மற்ற நாள் இவ்வாதத்தில் செய்யலாம் வணக்கத்தில் ஈடுபடலாம் மற்ற காரியங்கள் அவர் போய்க் கொள்ளலாம் நாலு நாள் நாளில் ஒன்று என்ன செய்யணும் மனைவியோடு தங்கணும் அதே மாதிரி நான்கு நாளில் ஒரு நாள் நோன்பு வச்சுக்கட்டும் மற்ற நேரத்தில் இவங்க கூட இருந்துக்கட்டும் என்னெல்லாம் மூணு நாள் அவர் இவ்வாதத்தில் இருக்க வேண்டும் ஒரு நாள் மனை
ஆக்கிட்டாங்க அவர் பேர் எனக்கு ஆபத்து இல்லை அந்த புக்கில் கூட அது சம்பவம் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அகில் செருப்பு சொல்ல வந்தேன் அப்படின்னா இந்த உலகத்தை மட்டும் இஸ்லாம் பார்க்கவில்லை மனைவியனுடைய ஹக்கை திறந்து விட்டு மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய ஹக்கை கடமை நிறைவேற்றாமல் சம்பாத்தியம் செய்ய வேண்டும் உழைக்க வேண்டும் பாடுபட வேண்டும் மனைவிக்கு நபக்கா கிஸ்வா கொடுக்க வேண்டும் கடமை மனைவிக்கு செலவுக்கு பணம் கொடுக்க முடியலையா நீ ஒரு கல்யாணம் கூட பண்ண கூடாது நம்ம கல்யாணம் பண்றதுங்கிறது சுந்தத்தில் மட்டும்தான் வழங்கி வச்சிருக்கிறோம் கல்யாணத்திலேயே சுண்ணத்தும் இருக்குது ஹராமும் இருக்குது கல்யாணத்துல மக்ரூஹும் இருக்குது நிறைய விஷயம் இருக்குது ஒரு ஆள் கல்யாணம் பண்ணலன்னா சுண்ணத்தை விட்டுட்டாரு அப்படின்னு விமர்சிக்க தெரிந்த நமக்கு கல்யாணம் செய்வது ஹராமும் இருக்குது மார்க்கத்துல கல்யாணம் செய்வது மக்ரூஹும் இருக்குது அதையெல்லாம் நாம் விளங்க முற்படுவது இல்லை ஒரு மனிதனுக்கு சக்தி இல்லை என்ன சக்தி இல்லை பொருளாதார சக்தி இல்லை ஆசை இருக்குது ஆனா என்ன இல்லைங்க பொருளாதார சக்தி இல்லை மனைவிக்கு நபக்கா கிசுவா கொடுக்கணும் இருக்க இடம் கொடுக்க வேண்டும் உடுக்க உடை கொடுக்க வேண்டும் உண்ண உணவு கொடுக்க வேண்டும் இந்த மூணும் கொடுக்கணும் கல்யாணம் முடிச்சா கொடுக்க முடியல ஆனா அவருக்கு ஆசை இருக்குது என்ன செய்யணும் கண்மணி நாயகம் சதாசனம் சொன்னாங்க முடியலன்னா நோன்பு வைங்கன்னா கல்யாணம் பண்ணாதங்க நீ செலவுக்கு பண்ண கொடுக்க உன்னால முடியலையா கல்யாணமே பண்ணாத ஒரு கல்யாணம் கூட பண்ண கூட நோன்பு வச்சு அந்த ஆசையை அடக்கி போடும் ஆக கல்யாணம் செய்வதற்கு நிபந்தனைகள் என்னன்னா உழைக்க தெரிந்திருக்க வேண்டும் பாடுபட வேண்டும் பெண்ணுக்கு செலவினங்கள் கொடுக்கக்கூடிய சக்தி அவனுக்கு இருக்க வேண்டும் மார்க்கம் கடமையாக்கி இருக்கிறது ஆக கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்ல நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஒரு நிறைவான ஒரு வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார் மன நிறைவை தரக்கூடிய வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலும் மறு உலகத்திலும் சந்தோஷத்தை நமக்கு தரக்கூடிய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையை நமக்கு வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார்கள் நான் சொல்லிக் கொண்டு வந்த விஷயம் என்னவென்றால் சல்மான் பாரசி ரவியுல்லா அன்பு அவர்கள் அபு தர்தார் ரவியுல்லாடைய வீட்டிற்கு போன பொழுது மனைவி சுறுசுறுப்பு இல்லாமல் இருந்தாங்க மனைவி அவ்வளவு சிரிப்பா இல்ல பார்த்தோன்னு விளங்கிட்டாங்க என்னம்மான்னு கேட்கும் பொழுது உங்க நண்பருக்கு அதுல ஆ தேவையில்லை பெண்கள் எதிர்த்து பேசுவாங்களே அதுல ஆயிரம் அர்த்தங்கள் இருக்கும் இல்லையா ஒரு சொல்ல பல விஷயங்களை சொல்லிட்டாங்க அப்படியா விஷயம் சங்கதினு விளங்கிக்கிட்டாங்க அதனாலதான் நோம்பு வச்சு சொன்னா நோம்பு முடியும் சொன்னது இது நோம்பு இப்ப என்ன நோம்பு தேவைதான் நோம்பு நோம்பு முடு நைட்டு மெதுவா எஞ்சி படுக்க போனார் தொட போனார் படு என் கூட படு என்ன தொடிப்பு என்ன தொடுவ படு அப்படின்னாரு இந்த மனுஷன் பெரிய வம்பு பண்றாரு ஆனா நண்பருக்கு மரியாதை கொடுத்தார் சல்மான் பாரிசுக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுத்தாங்க ஏன்னா சல்மான் பாரிசி இருக்கிறாரு அவரை பத்தி வருது நீண்ட ஆயுள் வாழ்ந்தவர் அதாவது அதிகமான ஆயுள் காலங்களை கொண்ட மதங்களை பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து கண்மணி நாயகர் சிறதாலய செல்லம் அவர்களை தெரிந்து கொண்ட ஒரு மகான் யாரு சல்மான் பாரிசி ரவியுல்லா அன்பு என்று சொல்லப்படுகிறது இன்னொரு விவாயத்தின்படி ஈசா நபி காலத்திலையும் வாழ்ந்திருக்கிறாரு ஈசா நபியையும் கூட பார்த்திருக்கிறாரு அப்புறம் சுல்லாவையும் பார்த்திருக்கிறாரு அவ்வளவு மகத்தான வித்தியாசமான வாழ்க்கையில ஒரு வினோதமான வாழ்க்கை வரலாற்றுக்கு சொந்தக்காரர் என்று ஒரு அறிவிப்புல காணப்படுகிறது ஆக சொல்ல அதனால அவருக்கு ஒரு மரியாதை உண்டு ரிசுல்லா அவருக்கு ரொம்ப மரியாதை கொடுப்பாங்க மணிக்கணக்க பேசிட்டு இருப்பாங்களாம் சல்மான் பாரசோட என்ன பேசுறாங்கன்னு நமக்கு தெரியாது அவ்வளவு பல விஷயங்கள் ஆன்மீக ரகசியங்களை எல்லாம் தனி தனியாக அமர்ந்து சல்மான் பாரசி ரவியுல்லாக அனுபவோட பேசிக் கொண்டிருப்பார்கள் சல்மான் மின்னா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சல்மான் நம்மை சார்ந்தவர் சல்மான் நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஹைர் சொல்ல வந்த விஷயம் என்னன்னா சல்மானுக்கு சாபாக்கள் மரியாதை கொடுத்த காரணத்தினால அவர் சொல்லுக்கு மரியாதை கொடுத்து அவர் படுக்க சம்மதிச்சார் எஞ்சி போகல ஏன்னா இவர் இவாதத்துல கொஞ்சம் கூடுதலான நாட்டமும் தேட்டமும் உள்ளவராக இருந்தார் ஒரே நோன்பு ஒரே இவாதத்து சஹாபாக்களை அப்படி உருவாக்கினார்கள் சென்னி நான் சொல்ல அதெல்லாம் கவனிக்கணும் செல்லதா ஆலயத்தின சஹாபாக்களை எப்படி உருவாக்கினாங்கன்னா அவர்களுக்கு இந்த துன்யாவுடைய மோகம் குறைந்து துன்யாவுடைய ஆசை குறைந்து ஆகரத்தை தேடி அதுல வெற்றி பெறணுங்கிற ஆசை இல்ல வெறியே வந்துருச்சு எந்த அளவுக்கு வெளி வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா எந்த அளவிற்கு அது சகாபாக்களுக்கு அந்த ஆகரத்தினுடைய தேட்டமும் நாட்டமும் அதிகமாயிருச்சுன்னு சொன்னா இப்ப நம்மளா எப்படி சொல்ல வேண்டியிருக்குது எப்ப நைட்டு ஃபுல்லா தூங்குறீங்க கொஞ்சம் என்ன தொடுங்கன அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கு இந்த காலத்துல இல்லையா ஒரே வியாசம் சொன்னாங்க இல்ல வியாபாரம் கல்யாணம் இருக்குது குடும்ப விசேஷம் இருக்கு நாலு உள்ள குடும்ப குடும்ப விசேஷம் இருக்கு தான் செய்யும் கல்யாணம் நடந்துகிட்டு தான் இருக்கும் கொஞ்சம் மார்க்கத்திற்காக வேண்டியும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்துங்கன்னு சொன்னாங்க இந்த காலமா இருக்குது இல்லையா ஆனா அந்த காலம் சகாபா காலம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்ப அந்த அளவுக்கு ஆக்கிரத்தை தேடுவீங்க கொஞ்சம் துணியாவே தேடுங்கன்னு சொல்ற அளவுக்கு இருந்துச்சு சகாபாக்கள் அந்த அளவிற்கு உச்சத்தை தொட்டவர்கள் சிகரத்தை அடைந்தவர்கள் அல்லாஹனுடைய தேட்டம்
ஓரளவுக்கு படுத்து முடிச்ச பிறகு ஓரளவுக்கு தஹஜத்துடைய நேரம் இருக்குது அந்த தஹஜத்துடைய நேரம் வரும் பொழுது இப்ப எழுந்துரு சொல்லலாம் அப்படின்னா படுக்க வேண்டிய நேரத்தை படுக்கணும் தூங்க வேண்டிய நேரத்தை தூங்கணும் தொல வேண்டிய நேரத்தை தொலணும் சாப்பிட்ற நேரத்தை சாப்பிடணும் ஏதேதோ செய்யணுமோ மனைவிக்குரிய ஹக்க அப்ப சொன்னாங்க இவரு போய் ரிசர்வ் அடைப்பு மறுநாள் புகார் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிட்டார் யாரு அபு தர்தா சல்மான் பாரிசி ரவியதான் வீட்டுக்கு வந்தாங்க என்ன தொலவும் விடாம ஆக்கிட்டாரு நோம்பு வச்சிருந்தா அதையும் நிப்பாட்டிட்டாரு இது என்ன புதுசா இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி புகார் பண்ண ரிசுல்லாசரா செல்மன் அப்படி சொன்னாரா அப்படி செய்தாரா கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி போட்டு அவர் சொன்னாங்க உனது கண்களுக்கும் ஒரு கடமை இருக்கிறது நீ செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உன் உடம்புக்கும் நீ செய்ய வேண்டிய சில கடமைகள் இருக்கிறது உன் மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமையும் இருக்கிறது கண்ணுக்கு செய்ய வேண்டிய ஹக்க என்ன ஒரே அடியா முடிச்சுட்டு கூட தூங்கணும் உடம்புக்கு செய்ய வேண்டிய ஹக்க என்ன உடல் நடத்தை பேண வேண்டும் உடல் நடத்தை கவனிக்க வேண்டும் உடல் நடம் பாதிக்கப்படுகிற அளவிற்கு உழைக்கவும் கூடாது துணியாவுக்கும் உழைக்க கூடாது ஆனா நம்ம இப்படி ஆயிப்போம் அதான் அழகா சொன்னான் அதாவது ஆரோக்கியத்தை கூட பார்க்காம உடல் நடத்தை கூட பார்க்காம துணியாவை தேடணும் துன்யா 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 காசு 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 பணம் 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 சொல்லி கடையிலேயே இருந்து தூங்காம ஒரு ஒழுங்கா நேரத்தில் சாப்பிடாம ஒரே கல்லால உட்கார்ந்து கல்லா போயிட்டாங்க கடைசியில கல்லால உட்கார்ந்து காசு தேடுவதுல ஈடுபட்ட மனிதனை குறித்து ரெண்டு வரி சொன்னா இந்த காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நல்ல சிந்தனையான சொன்னா அதாவது ஆரோக்கியத்தெல்லாம் விட்டு விட்டு காசை தேடினான் ஆரோக்கியத்தெல்லாம் ஆரோக்கியத்துக்குள்ள இழந்தான் காசை தேடினான் கடைசியில அந்த ஆரோக்கியத்தை இழந்த ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி சம்பாதிச்ச காசு புள்ள செலவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னு முதல்ல இருந்த ஆரோக்கியத்தை கவனிக்காம அதை உள்ள போக்கனா காசுக்க வேண்டி இப்ப அந்த காசை செலவு பண்றா இழந்த அந்த ஆரோக்கியத்தை பெறுவதற்காக வேண்டி துன்யாவிலையும் நான் உடைய ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடக்கூடாது ஆகலத்திற்காக வேண்டியும் நம்முடைய ஆரோக்கியத்தை இழந்து விடக்கூடாது யாருக்கும் நாம் செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்தால் அந்த கடமைகளை செய்யாம நாம் ஆகலத்தை தேடும்படி மார்க்கம் சொல்லவில்லை மார்க்கம் சொல்கிறது கண்களுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது உடலுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது மனைவிக்கு செய்ய வேண்டிய கடமை இருக்கிறது அதையெல்லாம் செய்ய வேண்டும் என்பதை கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா உடைய செல்லம் அழகாக தெளிவாக சல்மான் பாரிசி ரவியுல்லா வன்ஹு அவர்களுடைய அந்த செயலுக்கு விளக்கம் கொடுத்தார்கள் என்று சொன்னால் சங்க குறி பெருமக்களே கண்மணி நாயகம் சல்லல்லா அலே செல்லம் இந்த உலகத்தில் தான் வாழ்ந்தாங்க நபிமார்கள் இந்த உலகத்தில் தான் அனுப்பி வைக்கப்பட்டாங்க எதுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டாங்க நபிமார்கள் எதற்காக வேண்டி வந்தார்கள் இந்த உலகத்தில் நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் என்ற வாழ்க்கையினுடைய வழிமுறைகளை கற்றுக் கொடுப்பதற்காக வேண்டித்தான் நபிமாக அனுப்பி வைக்கப்பட்டார்கள் அப்படி என்றால் இந்த உலகத்தை துறக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை காணன் நபி சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் யுஹிபுல் ஹல்வா ஹரீஸ் வருது சல்லல்லாஹு அலேஹி வசல்லம் ஹல்வா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்போ உலகத்தில் உண்டான இனி இனிப்பு இல்லையா சுவையாக இருக்குது அப்ப அந்த சுவையை உலகத்தினுடைய சுவையை அவர்கள் துறக்கவில்லை விரும்பி சாப்பிட்டு விரும்பி சாப்பிட்டு இறைச்சிய பொறிச்சு சாப்பிட்டு சுவையா சாப்பிட்டு அதெல்லாம் அதெல்லாம் தடுக்கல மறுக்கல எல்லாம் அனுபவிச்சிருக்கிறாங்க குளிர்ந்த நீரை குடிச்சிருக்கிறான் தண்ணீர்லயே குளிர்ந்த நீர் அல்லா கொடுத்த பாக்கியம் அந்த குளிர்ந்த நீரை குடிக்கும் பொழுது என்ன சுகமா இருக்குது நமக்கு சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை நம்ம சூடான டீலேயே ஐஸ் போட்டு குடிக்கிறாள் இல்லையா அப்ப அதனால குளிர்ச்சியினுடைய சிறப்பு நான் உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை நீங்க தான் எனக்கு சொல்லணும் ஆனா அதி அதிசயமான விஷயம் டீனாலே சூட்டுக்கு வேண்டி குடிக்கிறது தான் அதுல போய் ஐஸ் போட்டு குடிக்கிற ஒரு வித்தியாசமான ஒரு விசித்திரமான ஒரு வியப்பான காட்சி நம்ம நம்மளால பார்க்க முடிந்தது ஆக குளிர்ந்த நீர் சூஃபியாக்கள் சொல்றாங்க குளிர்ந்த நீரை குடிக்க வேண்டும் ஏன் குளிர்ந்த நீரை குடிக்கணும் குளிர்ந்த நீரை குடிக்கும் பொழுது உள்ளம் குளிர்கிறது அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் என்ற எண்ணம் பிறக்கிறது என்று சூஃபியாக்கள் சொல்றார் சங்கை குடிப்பு மக்களே இதெல்லாம் ரசூல்ல துறக்கவில்லை விரும்பி சாப்பிட்டுருக்கிறாங்க ஹல்வாவை தேனை குடிச்சிருக்கிறாங்க இறைச்சிய நல்ல சுட்டு பொறிச்சு சாப்பிட்டுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி குளிர்ந்த நீரை குடித்திருக்கிறார்கள் ஆனாலும் கூட மனைவி மக்களோடு உட்கார்ந்து பேசுவாங்க மனைவியோடு உட்காந்து பேசுறது மார்க்கத்துக்கு விரோதம் இல்ல அன்னை ஆயிஷா சொல்லுவாங்க எங்களோடு உட்காந்து பேசுவாங்க மணிக்கணக்கா பேசுவாங்க எங்க வேலையிலையும் பங்கு பெறுவாங்க சமையல் வேலையாக இருந்தாலும் சரி வீட்டினுடைய வேலையாக இருந்தாலும் சரி மனைவிக்குண்டான வேலை என்று ஒதுங்கி இருக்க மாட்டாங்க அவங்களும் அதை பங்கு பெறுவாங்க ரொம்ப ஜாலியா பேசுவாங்க சந்தோஷமா பேசுவாங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க வாங்கு சொல்லும் சத்தம் கேட்கும் 
فخرج منا فخرج منا كانه لم كانه لم يراني ينقل பார்க்கவே இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி தோணும் அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க எங்களுக்கு கண்ணகு நம் யாரிக்கு நீ எங்களுக்கு சுத்தமா அறிமுகமே இல்லாத ஒரு ஆள் இருந்து எப்படி வெளியே போவாங்க அந்த மாதிரி போயிடுவாங்க பேசிட்டே இருப்பாங்க வாங்க சொல்லிட்டா உடனே வெளியேறி போயிடுவாங்க அப்ப மனைவியோடு மக்களோடு துன்யாவில இருந்து வாழ்ந்து நமக்கு வாழ்ந்து காட்டிய வல்ல நபிகள் நாம் செல்லதாலே செல்லம் அதற்கு ஒரு அளவுகோலை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு வரம்பை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள் என்ன ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறார்கள் அந்த நேரத்தில் அதை செய்ய வேண்டும் இபாதத்துடைய நேரம் வந்து விட்டால் தொழுகைக்காவுடைய அழைப்பு வந்து விட்டால் வாங்குழி கேட்டு விட்டால் தடையில் உள்ள வியாபாரத்தை விட்டு விட வேண்டும் வீட்டில் நம்ம பேசிக் கொண்டிருந்தால் ஏதாவது வேலை செய்து கொண்டிருந்தால் அதை நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உடனே எங்கே வந்து விட வேண்டும் அல்லாவுடைய பள்ளிவாசலை தேடி அதை நாடி நாம் இங்கே வந்து விட வேண்டும் கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த மறுமையினுடைய வெற்றியை எப்படி பெற வேண்டும் என்பதை நமக்கு கற்றுக் கொடுத்த வழிமுறை இப்படித்தான் இருந்திருக்கிறது நாம் இந்த உலகத்தை தொடர்ந்து இந்த உலகத்தை விட்டு விட்டு காட்டுக்கு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை வியாபாரம் செய்து கொண்டே விஸ்தா சொன்னதை போல வியாபாரம் செய்து கொண்டே தொழில் செய்து கொண்டே அதே மாதிரி மனித மக்களோடு வாழ்ந்து கொண்டு இருந்து கொண்டே நாம் எல்லா காரியங்களையும் நாம் செய்யலாம் எனவேதான் துன்யா அல்லாஹ் குரான்ல சொன்னான் நீங்கள் வாழ்க்கையை மறந்து விட வேண்டாம் இந்த உலகத்திலே உங்களுக்கு ஒரு பங்களிப்பு இருக்கிறது இந்த உலகத்திற்காக வேண்டி செய்ய வேண்டிய சில காரியங்கள் இருக்கிறது உலா தனுச நசீபக்கம் என துன்யா நீங்கள் அதை மறந்து விட வேண்டாம் செய்தன அறிவு நபி தாலிப் ரதியுல்லான்னு சொல்லுவாங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு இருக்கிற பங்களிப்பை மறந்து விட வேண்டாம் என்றால் லா தன்சக்க கூவத்தக்க ஓ சபாபக் உன்னுடைய சக்தியை ஆற்றலை மறந்து விடாதே உனது ஆரோக்கியத்தை மறந்து விடாதே உன் இளமையை மறந்து விடாதே உன் செல்வத்தை மறந்து விடாதே இருக்கிற செல்வத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய கடமை இருக்கிறது இளமை இருந்தால் அந்த இளமையை பாதுகாக்க வேண்டும் சக்தியும் ஆற்றலும் இருந்தால் அதை பாதுகாக்க வேண்டும் அதை கண்மணி நாயம் சொல்ல அழகாக சொன்னார்கள் ஐந்துக்கு முன்றால் ஐந்தை நீ கனிமத்தாக கிடைப்பதற்கிய ஒரு வாய்ப்பாக பெற்றுக்கொண்டு அதை பயன்படுத்திக் கொள் அது என்ன வரிசையாக சொன்னாங்க செல்லதாலே செல்லம் அதாவது உனக்கு அல்ல ஆரோக்கியத்தை கொடுத்திருக்கிறான் நோய் வருவதற்கு முன்பாக ஆரோக்கியத்தை பயன்படுத்திக் கொள் அல்ல இளமையை கொடுத்திருக்கிறான் கோடி கோடியா கொட்டுனா கூட அந்த இளமை திரும்பி வருவாங்க அந்த இளமையை தொலைத்த இளைஞர்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறார்கள் எங்கேயோ போயிருந்து கொண்டு எப்படியோ வாழ்ந்து கொண்டு வாழ வேண்டிய விதத்தில் வாழாமல் வாழ வேண்டிய நேரத்தில் வாழ முடியாமல் இளமையை தொலைத்த இளைஞர்கள் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார்கள் கோடி கோடியாக கொட்டினாலும் அந்த இளமை நமக்கு திரும்ப கிடைக்குமா இத்த சபாப எவ்வளவு வாடிவம் திரும்ப வேண்டுமேன்னு கத்துனாலும் கூக்குறல் இட்டாலும் கிடைக்குமா சொன்னாங்க இந்த உலகத்திலேயாவது வெற்றி பெற்று விட்டால் கயிறு தோத்தா கூட மீண்டும் என்ன செய்யலாம் அந்த தோல்வியை வெற்றியாக மாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது சந்தர்ப்பம் இருக்குது ஆனா மறுமையில வெற்றி பெறவில்லை என்றால் கிடைக்காது எப்படி கிடைக்காது இளமையை தொலைத்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் இளமை கிடைக்காது கரந்த பால் மடுபுகா கருவாடு மீனாகான்னு சொன்னாங்க ஞானிகள் கரந்த பால் மடுபுகா பாலை கரந்த பிறகு அந்த பாலை நீ என்னத்தான் சயின்ஸினுடைய கருவியை பயன்படுத்தினா உள்ள ஏற்ற முடியாது வந்தது வந்ததுதான் கரந்த பால் மடுபுகா பேச்சு பேசின பிறகு திரும்ப வாங்க முடியுமா பேசினது பேசினதுதான் கருவாடு மீன் ஆயிரு கருவாடு மீன் ஆகாது அப்ப உலகத்துல சில காரியங்கள் இருக்குது செய்ய முடியாது கிடைத்தால் அதை பயன்படுத்த வேண்டும் பயன்படுத்த தவறினால் மீண்டும் அதை பெற முடியாது அது மறுமையினுடைய வெற்றி மட்டுமல்ல இந்த உலகத்திலே சில வெற்றிகளை நாம் பயன்படுத்த தவறினால் அந்த நேரம் முடிந்தால் அந்த வாய்ப்பு முடிந்தால் அதுக்கு பிறகு கிடைக்காது ஓய்வு இருக்கிறது அந்த ஓய்வை நாம் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் அந்த ஓய்வை பயன்படுத்தவில்லை இந்த வேலை வந்துவிடும் கண்மணி நாயன் சிதாசன சொன்னாங்க கபல ஹரமிக்க உன் முதுமைக்கு முன்னாடி உன் இளமையை ஒரு அற்புதமான வாய்ப்பை எல்லாம் கொடுத்திருக்கிறான் வசதியை கொடுத்திருக்கிறான் அதை நீ பயன்படுத்திக் கொள் என்று சொன்னார்கள் கோடி கோடியா கொட்டினாலும் இளமை திரும்ப வராது அப்புறம் என்ன சொன்னாங்க ஆரோக்கியம் அதே மாதிரி இளமை அதற்கு பிறகு செல்வம் செல்வத்தை கொடுத்திருக்கிறான் வசதியை கொடுத்திருக்கிறான் இந்த வசதி எப்படி நீடிக்கும் தொடரும் என்று சொல்ல முடியாது வறுமை வருவதற்கு முன்பாக இருக்கிற செல்வத்தை நீ பாதுகாத்துக் கொள் கண்மணி நாயகம் சொல்லதாலே செல்வம் சொன்னார்களே இதுவெல்லாம் எது இதுவெல்லாம் சொன்ன விஷயம் நமக்கு எதை காட்டுகிறது என்றால் இந்த உலகத்திலே நீ வெற்றி பெறுவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் வழிகள் இருக்கிறது அதை நீ சரியாக தெளிவாக முறையாக நீ பயன்படுத்திக் கொள் பயன்படுத்த தவறினால் போனது போனதுதான் திரும்ப அது கிடைக்காது கை சேதம் மறுமையினுடைய வெற்றியும் அவ்வாறுதான் இந்த உலகத்தை நீ தேட வேண்டும் முயற்சிக்க வேண்டும் அந்த வெற்றிக்கான வழிவகைகளை நீ காண வேண்டும் இல்லை என்றால் 
அதுக்கு பிறகு மறுமையனுடைய வெற்றி போயிருச்சுன்னா நீ கூக்குரல் போட்டாலும் எத்தனை கர்ண அடிச்சாலும் முட்டி நாளும் மோதி நாளும் அதற்கு பிறகு ஒன்றுமே கிடைக்காது அதை விட கை செய்தும் உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை அதை விட நஷ்டம் நமக்கு உலகத்தில் எதுவுமே இல்லை எனவே இந்த உலகத்தில் இந்த உலகத்தில் கிடைத்த அந்த வாழ்வை நாம் அருமையினுடைய வெற்றிக்காக வேண்டி பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதைத்தான் அல்லா சொல்கிறான் வாழ்க்கையில நீ மறுமையை தேடிக்கொள் இந்த உலகத்துல உனக்கு இருக்கிற பங்கை பங்களிப்பை நீ மறந்து விடாதே என்று சொல்லிவிட்டு அடுத்த வாகசின் இழைக்க வாகசின் நீ மக்களுக்கு உபகாரம் செய்ய நீ மற்றவர்களுக்கு உதவி செய்ய அல்லா உனக்கு எப்படி உதவி செய்தான் அல்லா உனக்கு எப்படி உபகாரம் செய்தான் அதே போல நீ மற்றவர்களுக்கு மக்களுக்கு நீ உபகாரம் செய்யில் அருதி இந்த பூமியிலே குழப்பம் தேடாதே பசாது பண்ணாதே செல்வத்தை வைத்து செல்வ செழிப்பை வைத்து சிறுக்கோடு நடக்காதே ஆணவத்தோடு நடக்காதே பசாது பண்ணாதே ஆரோக்கியம் இருக்கிறது என்பதற்காக வேண்டி அந்த ஆரோக்கியத்தை அல்லா ரசூலுக்கு மாற்றமான வழிகளில் பாவங்களில் நீ செய்யாதே பசாது பண்ணாதே உனக்கு சக்தி இருக்கிறது ஆற்றல் இருக்கிறது என்றால் அந்த ஆற்றலை துஷ்பிரயோகம் செய்து விடாதே அல்லா கொடுத்த ஆற்றல் அதை நீ துஷ்பிரயோகம் செய்து விடாத கண்மணி நாயகம் செல்லா செல்லம் இந்த வசனங்களுக்கு எல்லாம் விளக்க உரைகளாகத்தான் தங்களது வாழ்க்கையை அமைத்து தந்தார்களே அந்த முறைப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நிச்சயமாக நாம் இந்த உலகத்திலே வெற்றி பெற்றவர்களாக ஆக முடியும் அல்லா குரான் தெளிவாக சொல்கிறான் இன்னல் இன்சான லஃபி ஹுசரின் நிச்சயமாக மனிதர்கள் நஷ்டத்திலே இருக்கிறார்கள் மனிதர்கள் யாவரும் நஷ்டத்தில் இருக்கிறார்கள் இல்லல்லதீன ஆமனோ நான்கு சாரார்களை தவிர வெற்றி பெற்றவர்கள் யார் இந்த உலகத்திலேயே மறுமைக்காக வேண்டி வெற்றியை பெற்றவர்கள் யார் என்று சொன்னால் நான்கு வகையினர் இல்லல்லதீன ஆமனோ ஈமான் கொண்டவர்கள் வருகிறது <laughs> நாம் சாலிகான அமலை செய்யவில்லை என்றால் நான் முஸ்லீம் என்று சொல்லக்கூடிய தகுதி நமக்கு இல்லை எனவே இல்லல்லதீன ஆமனோ அமினு சுவாலிஹாத்தி ஈமான் கொண்டு சாலிகான நற்கர்மங்களை செய்து அதோடு மட்டும் பார்த்தால் ஒதவாசோ பில் ஹக்கி ஹக்கை பரஸ்பரம் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் ஹக்கை என்றால் உண்மையை சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் இந்த உலகத்தில் அசத்தியம் தலை தூக்கும் பொழுது அசத்தியம் தலை விரித்து ஆடுகிற பொழுது அசத்தியம் தாண்டவம் ஆடுகிற பொழுது சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் பரஸ்பரம் ஒருவருக்கொருவர் சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் சராசரியான மனிதர்களுக்கு உமிங்களுக்குள்ள கட்டளை ஹக்கு என்று சொன்னால் பரம்பொருள் அல்லாஹனுடைய அந்த ஹக்கை அந்த ஹக்கு சுபகானு தாரா பற்றிய அறிவை அந்த ஞானத்தை அதையும் இந்த மக்களுக்கு எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அப்படி சொல்கிற பொழுது பரஸ்பரம் உண்மையை எடுத்துச் சொல்கிற பொழுது சத்தியத்தை எடுத்துச் சொல்கிற பொழுது கஷ்டங்கள் வரும் சோதனை வரும் வேதனைகள் வரும் தொல்லைகள் வரும் சபுர் செய்ய வேண்டும் தவாசோதி சபுர் ஹக்கை எடுத்துச் சொல்கிற பொழுது வருகிற கஷ்டங்களை தாங்கிக் கொள்ள வேண்டும் சபுர் செய்ய வேண்டும் பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல பொறுமையாக இருக்கக்கூடிய சோதனையான கட்டத்தில் பொறுமையை வலியுறுத்தி சொல்லக்கூடிய உபதேசங்களும் செய்ய வேண்டும் எவ்வளவு சோதனை வரும் ஹப்பாபு அறத்தில் உதயோதானு கண்மணி நாயகம் சல்லதா அலே செல்லம் அவர்கிட்ட வந்து சொன்னாங்க யார சூழல்லா ஈமானை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் நாங்கள் மூமின்களாக முஸ்லீம்களாக ஆகிவிட்ட காரணத்தினால் எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டம் கொடுக்குறாங்க தொல்லை கொடுக்குறாங்க வேதனைப்படுத்துறாங்க எவ்வளவு வேதனை கொடுக்குறாங்க தாங்க முடியாத வேதனைகளை கொடுக்கிறார்கள் தொல்லைகளை கொடுக்கிறார்கள் உடலை சூடு வைக்கின்றார்கள் கொடுமைப்படுத்துகிறார்கள் சித்திரவதை செய்கிறார்கள் கண்மணி நாயகம் செல்லல்லாரை செல்லம் அமைதியாக கேட்டுக் கொண்டிருந்து விட்டு சஹாபிடி நோக்கம் என்னன்னா நீங்க அந்த குரேஷர் எதிராக துவா செய்யுங்க பத்வா செய்யுங்க சாபம் போடுங்க நாசமா போடு சொல்லுங்கன்னு அவ்வளவு பாடுபடுத்துறேன் அமெரிக்க காரணம் இஸ்ரேல் காரணம் இப்ப படுத்துற மாடு நமக்கு அப்படிதான் தோணுது நான் சும்மா போட்டு அவன் அப்படின்னு சொல்ல வைக்கதா இல்லையா ஆனா 
நாம் அனுபவிக்கிற நம்முடைய சகோதரர்கள் படுகிற பாட்டை பார்க்கிறோம் வேதனையை பார்க்கிறோம் நம்மால் தாங்க முடியவில்லை சகிக்க முடியவில்லை திட்டலாமா என்று தோன்றுகிறது சபிக்கலாமா என்று தோன்றுகிறது சபிக்கவும் செய்து விடுகிறோம் ஆனால் கண்மணி நாயம் செல்லதாலே செல்லம் சபிக்க கற்றுக் கொடுக்கவில்லை சாதம் போடுவதற்கு கற்றுக் கொடுக்கவில்லை இந்த உலகத்தில் தாங்கும் சக்தியை எதையும் தாங்கும் இதயத்தை கண்மணி நாயகம் செல்லதாலே செல்லம் கற்றுக் கொடுத்தார்கள் அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் ஹப்பாபுகுன் அரத்து ரதியுல்லாஹு அனுகு ஹப்பாபுகுன் அரத்தினுடைய அந்த முறையீட்டை கேட்டுக்கொண்டிருந்து விட்டு சொன்ன கந்தான கபலக்கும் உங்களுக்கு முன்னுண்டான சமுதாயத்தில் நல்லவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட சோதனை வந்தது தெரியுமா எப்படி எல்லாம் கஷ்டப்படுத்துறாங்க தெரியுமா ஈமான் கொண்ட காரணத்தினால் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் சத்தியத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால் சத்தியத்தை சொன்ன காரணத்தினால் ஒரு குழி தோண்டுவாங்க அந்த குழியை தோண்டி அந்த குழிக்குள்ள அவரை இறக்குவாங்க ஏன்னா அவர் அங்கெங்கும் போயிடக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி குழியை தோண்டி குழிக்குள்ள அவரை இறக்குவாங்க ரம்பம் இருக்கிற ரம்பம் அந்த ரம்பத்தை தலையில வைப்பாங்க ரம்பம் எல்லாம் புரியுதுல அறுக்குது மரத்தை அறுப்பாங்கல்ல மரத்தை இப்பதான் மிஷின் வந்துருச்சு அந்த காலத்துல ரம்பத்தை வச்சு மரத்தை அறுப்பாங்க அந்த ரம்பத்தை தலையில வைப்பாங்க ரெண்டு பேர் இப்ப டீ இறக்கும் கேட்கவா நம்மளால முடியுதா சகிக்க முடியுதா உண்மையை சொன்ன காரணத்திற்காக வேண்டி அல்லாவுடைய நேசர்கள் அல்லாவுடைய அன்பர்கள் வழிமார்கள் அதாவ் செய்யப்பட்டார்கள் சித்திரவதை செய்யப்பட்டார்கள் அப்படியே உயிரோடு ரம்பத்தை வச்சு அரிச்சு ரெண்டு துண்டாயிரும் எவ்வளவு பெரிய வேதனை எவ்வளவு பெரிய சித்திரவதை சகித்துக் கொண்டார்கள் ஈமானை விடவில்லை தீனை விட்டும் அப்புறப்படுத்துவதற்காக வேண்டி அவர் செய்த கொடுமையை தாங்கிக் கொண்டார்களே தவிர அவர்கள் அதை விட்டும் நீங்கவில்லை மாறவில்லை கண்மணி நாயகம் செல்லாத்தன சொன்னாங்க சங்கைக்குரிய பெருமக்களை நாம் இந்த உலகத்தில் நமக்கு கிடைப்பதற்கரிய கிடைக்க பெற்றிருக்கிற இந்த பொன்னான வாழ்வை மறுமையினுடைய வெற்றிக்காக வேண்டி நாம் பயன்படுத்த வேண்டும் அல்லா அரசு நமக்கு கடமையாக்கி கடமைகளை நாம் செய்ய வேண்டும் சந்தோஷமாக அதை நாம் செய்ய வேண்டும் மன நிறைவோடு அந்த காரியங்களை நாம் மாற்ற வேண்டும் துன்யாவிலே நாம் உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையை நாம் துறக்காமல் நாம் இயல்பாகவே வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கையிலேயே மறுமையினுடைய வெற்றிக்கான வழிவகைகளை நாம் தேட வேண்டும் கண்மணி நாயகம் செல்லந்தோ அலை செல்லம் அப்படித்தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுத்தார்கள் சகாபாக்கள் இந்த உலகத்தில் அவர்கள் சத்தியத்தை சொன்னதற்காக வேண்டி சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் தாங்கினார்கள் கடமைகளையெல்லாம் செய்தார்கள் கஷ்டங்களையெல்லாம் தாங்கிக் கொண்டார்கள் ஆனால் ஒரு வித்தியாசத்தை நாம் பார்க்கிறோம் இவ்வளோ கஷ்டத்தை தாங்கியும் கூட இவ்வளோ வேதனைகளை தாங்கியும் கூட அவர்கள் ஈமானை விட்டுவிடவில்லை இந்த மார்க்கத்தை விட்டும் வெளியேறி விடவில்லை என்ன காரணம் என்றால் ஈமானுடைய சுவையை அவர்கள் பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஈமானுக்கு ஒரு சுவை இருக்கிறது லட்டுக்கு ஒரு சுவை இருக்கிற மாதிரி குலோப் ஜாமுக்கு ஒரு சுவை இருக்க மாதிரி ரொட்டி சின்னாய்க்கு ஒரு சுவை இருக்க மாதிரி பிரியாணிக்கு ஒரு சுவை இருக்கு நமக்கு எல்லாம் தெரியுது அது சொன்னாலே நாக்கு ஊறுது இல்லையா அதே மாதிரி ஈமானுக்கு ஒரு சுவை இருக்கிறது இபாதத்தில் ஒரு லல்லத்து இருக்கிறது இபாதத்தில் ஒரு இன்பம் இருக்கிறது தொழுகையிலே ஒரு இன்பம் இருக்கிறது அந்த இன்பத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள் விலாலதே உலாவணுவர்கள் வேதனைப்படுத்தப்பட்டார்கள் சுடு மணலில் அதுவும் பாலே மணத்துணை மணல் சுடு மணல் எப்படி இருக்கும் வெறும் உடலில் உடலிலே ஒன்றும் இல்லாமல் வெறும் உடலில் சுடு மணலில் கடுமையான சூட்டிலே தகித்துக் கொண்டிருக்கிற அந்த நேரத்தில் கிடத்தி அசைய விடாமல் பாராங்கல்லத்து நெஞ்சிலே அமர்த்தி வேதனைப்படுத்தியும் கூட அஹத் அவன் ஒருவன் தான் அவன் ஒருவன் தான் என்று தௌஹீதை ஏகத்துவத்தை சொன்னார்களே கைஃப சபர்த்தையா பிலால் பின்னாடி கேட்டாங்க எப்படிங்க தாங்கிக்கிட்டீங்க அந்த வேதனையை சித்திர வந்து எப்படிங்க தாங்கிக்கிட்டீங்கன்னு சொல்லும் பொழுது கலாபத்தில் ஈமான் ஈமானுடைய சுவையை அந்த கசப்போடு நான் மீட்ச் பண்ணிட்டேன் சேர்த்துட்டேன் எனக்கு அந்த கசப்பு தெரியல எனக்கு ஈமானுடைய சுவை தான் தெரிந்தது கண்மணி நாயகம் சத்தல்லாலே செல்லம் அவர்கள் மீது கொண்டிருக்கிற அந்த ஈமானுக்கு ஒரு சுவை இருக்குது அந்த சுவை நமக்கு எப்படி வரும் சுவை வரணுமானா கண்மணி நாயகம் சலாசனம் சொல்றாங்க சுவை வரணுமா மூணு காரியம் இருக்கணும் சலாசன் மூன்று விஷயம் நம்மகிட்ட இருக்கணும் மூன்று விஷயம் இருந்தால் மறுமையில வெற்றி பெற்று விடலாம் ஏன்னா இந்த உலகத்தில் இருந்து கொண்டு குடும்பத்தில் இருந்து கொண்டு வீட்டில் இருந்து கொண்டு கடையில இருந்து கொண்டு பள்ளிவாசல் வருது கஷ்டமா இருக்குது மார்க்கத்தை பின்பற்றுவது கஷ்டமா இருக்குது என்ன காரணம் அப்படின்னா மார்க்கமே கஷ்டமா இருக்கு நமக்கு தொழுகையே கஷ்டமா இருக்கு இன்னார கபீரத்தன் தொழுகை குறித்து எல்லாம் சொல்றான் தொழுகை ரொம்ப பாரமா தான் இருக்கும் தொழுகை ரொம்ப கஷ்டமா தான் இருக்கும் இன்னார கபீரத்தன் பயபக்தி உடையவர்களுக்கு தவிர அப்படின்னா அவங்களுக்கு பாரமா இருக்காது அவங்களுக்கு சுமையா இருக்காது சுகமாக இருக்கும் என்று அல்லா சொல்கிறான் 
எனவே தொழுகை சுகமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இபாதத்து கண் குளிர்ச்சியாக இருக்க வேண்டும் என்றால் வணக்க வழிபாடுகள் ஹலால் ஹராமை பேணுதல் நியாயமான வாழ்க்கை நேர்மையான வாழ்க்கை நமக்கு பிடித்து போக வேண்டும் என்றால் அது கஷ்டமாக இருக்கக்கூடாது என்றால் ஈமானுடைய சுவை நமக்கு வர வேண்டும் ஈமானுடைய சுவை வர வேண்டும் என்றால் என்ன செய்யணும் மூன்று காரியம் இருக்கணுங்கிறாங்க சல்லுல்லா அலே செல்லம் சராசன் மண்புண் நஃபீஹி வஜத ஹலாவத்தல் ஈமான் புகாரில் ஹதீஸ் வருகிறது மூன்று விஷயங்கள் யாரிடத்திலே இருக்கிறதோ அவர்கள் தான் ஈமானுடைய சுவையை பெற்றுக் கொள்வார்கள் முதலாவது விஷயம் என்ன அல்லா ரசூலு அவனுக்கு ரொம்ப உகப்புக்குரியவர்களாக மாறிவிட வேண்டும் அல்லா ரசூல் அல்லாதவர்களை விட அல்லா ரசூல் அல்லாதவைகளை விட அல்லா ரசூல் மிகவும் பிரியமானவர்களாக ஆகிவிட வேண்டும் ரசூலுடைய மகப்பத் அதிகமாகிவிட வேண்டும் அல்லாவுடைய மகப்பத் அதிகமாக விட வேண்டும் அந்த மகப்பத் இருந்தா தான் அந்த காதல் இருந்தா தான் வல்லதீன ஆமனு அசத் இல்லா ஈமான் கொண்டவர்கள் யார் அப்படின்னா அல்லா மீது கடுமையான காதல் கொண்டிருப்பார் என்று அல்லா சொல்கிறான் அந்த மகப்பத் இருக்க வேண்டும் வந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு எப்ப உங்களுக்கு அல்லார சூழ்நிலை உங்களுக்கு பிடிக்கும் வேற யாரையும் பிடிக்காது அந்த அளவிற்கு மகப்பத்து எல்லோரையும் விட அல்லார சூழ்நிலைக்கு வகுப்புக்குள்ள ஆயிட்டாங்களோ நீங்க யார விரும்பினாலும் அல்லாவுக்காக வேண்டி நீங்க விரும்புவீங்க அந்த நிலைய வந்து விட வேண்டும் எப்ப இந்த நிலையும் வந்து விடுகிறதோ மூன்றாவது குஹுரிலே திரும்புவது மார்க்கத்துக்கு விரோதமான பாவமான காரியங்களை செய்வது அது எந்த அளவுக்கு வெறுக்க வேண்டும் என்றால் குஹுரி கமா எக்கரகு பின்னால் நெருப்பிலே போடப்படுவதை எப்படி வெறுப்பார்களோ அப்படி நெருப்புல போட்டா கூட அதை தாங்கிக் கொள்வாங்க ஒரு பெண்ணோடு தவறான வழியில செய்ய இந்த வற்புறுத்தப்பட்டா கூட செய்ய மாட்டான் வெறுப்பு வந்துடும் உனக்கு ஹராம செய்வதற்கு ஜினா செய்வதற்கு மார்க்கத்துக்கு முரணான காரியங்கள் செய்வதற்கு மது அருந்துவதற்கு மார்க்கத்துக்கு முரணான ஹராமான சாப்பாடுகள் சாப்பிடுவதற்கு ஹராமான சம்பாத்தியங்களை செய்வதற்கு வெறுப்பு வந்துவிடும் எப்படி வெறுக்கணும் இப்படி அப்படி வெறுப்பு இல்ல நெருப்புல போட்டா எப்படி வெறுப்போம் தீ வச்சு உனக்கு கொடுத்து வேணும்னு சொன்னா எப்படி பயப்படுவோம் அது மாதிரி வெறுப்பு வந்துவிட வேண்டும் அந்த அளவிற்கு குஹுரின் மீதும் பாவத்தின் மீதும் வெறுப்பு வந்து விட்டால் உங்களுக்கு அப்பொழுது ஈமானுடைய சுவை வந்துவிடும் கண்மணி நாயகம் செல்லங்காலே செல்ல சொன்னாங்க எனவேதான் அந்த சகாபாக்கள் அல்லா ரசூலுக்காக வேண்டி அவர்கள் எதையும் செய்ய தயாரானார்கள் துணிந்தார்கள் என்று சொன்னால் என்ன காரணம் அவர்கள் தொழுகையிலே இன்பத்தை கண்டார்கள் தொழுகையிலே நமக்கு அயற்சியாக இருக்கிறதா அவர்களுக்கு கண் குளிர்ச்சியாக இருந்தது கண்மணி நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அப்படி உருவாக்கினார்கள் சுபியான சௌரி சொல்றாங்க இரவு வந்து விட்டா அது சந்தோஷமா இருக்கும் பகல் வந்துட்டா கவலையாயிடும் ஏங்க அப்படின்னா இரவு வந்துட்டா சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் அல்லாவோடு முனாஜா செய்யலாம் அல்லாவோடு உரையாடலாம் அது தனிமையை இறைவனோடு கழிக்கலாம் சந்தோஷமா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த சுபியான சௌரி ரஹமத்துல்லா அலேஹி அவங்க சொல்றாங்க அஞ்சு மாசம் எனக்கு தஜ்ஜ தொழுக தொட முடியாம முடிச்சுட்டாங்க என்ன காரணத்தினால நமக்கு ஏன் சுவை இல்லைங்கிறதுக்கு இன்னொரு காரணம் என்ன அப்படின்னா அங்கே சொல்கிறார்கள் நான் ஒரு சின்ன பாவம் செய்துட்டேன் ஒரு சின்ன தப்பு செய்துட்டேன் அதனால் எனக்கு அஞ்சு மாசத்து ஹஜ்ஜி தர முடியாம போயிடுச்சு என்ன தப்பு செய்தாங்க திருடுனாங்களா கொள்ளை அடிச்சாங்களா மது வருந்துனாங்களா அந்த மாதிரி நாங்களும் நாம் நினைக்கக்கூடிய பாவத்தை செய்தாங்க இல்லை அப்படிலாம் பெரிய பாவத்தை செய்யக்கூடிய ஆட்கள் அல்ல ஒரு ஆள் தொழுதுக்கு இருந்தார் தொழுதுக்கிட்டு ஆளை பார்த்தோம்னாங்க ஐயோ வந்து முராய் முராயினா முகஸ்துடிக்கான்னு தொழுகிறான் ஊர் மெச்சதுக்கான்னு தொழுகிறான் அப்படின்னு வாயால் அதே பத்தி பேசல மனசை நினைச்சுட்டாங்களாம் ஒரு ஆள் தொழும் பொழுது இவ்வாறு செய்யும் பொழுது என் ஊரமை ஊருக்கு காட்டுறதுக்காக வேண்டி தொழுகிறான் இவ்வாறு செய்தான் நினைப்பு நினைப்பு வந்துருச்சு அப்பே அந்த நினைப்பு வந்த காரணத்தினால எனக்கு அஞ்சு மாசம் தகத்தில் ரசிப்பு இல்லாம போயிடுச்சு எனவேதான் அசன் பஸ் கிட்ட போய் கேட்டாங்க மகானவர்களே இமாம் அவர்களே இரவு தொழுகை தொட வேண்டும் தகத்தில் தொட வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் முடியலையே என்ன காரணம் அதுக்கு என்ன மருந்து அப்படின்னு கேட்டாங்க அதுக்கு ஹசன் பசை ராமத்துலாலே சொன்னாங்க ஏன் இரவு தொழுக தொட முடியல அப்படின்னா உன்னை கட்டி போட்டது எது நூமுக கையெழுத்துக்க உன் பாவங்கள் பகலில் செய்யக்கூடிய பாவங்கள் தான் இரவிலே உன்னை தொட விடாமல் உன்னை கை கட்டி போட்டு விட்டது என்று சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் சங்கைக்குரிய பெருமக்களே நாம் பாவத்திலே ஈடுபடுகிற பொழுது ஹலால ஹராமை பேணாமல் மார்க்கத்திலே சொல்லப்பட்ட காரியங்களை செய்யாமல் பாவமான காரியங்களை கொஞ்சம் கூட வெறுப்பு இல்லாம கொஞ்சம் கூட யோசிப்பு இல்லாம தயக்கம் இல்லாம செய்கிற பொழுது இபாதத்துல லத்து வராது இபாதத்துல இன்பம் வராது இபாதத்துல சவுக்கு ஆசை வராது ஆனால் அந்த பாவத்தை எல்லாம் விட்டு விட வேண்டும் சாபித்துல் பண்ணாணி ரகமத்துல் ஆலை சொன்னாங்க இறைவா யாருக்காவது கபூர்ல போயும் கூட தொடக்கூடிய பாக்கியத்தினை கொடுப்பதாக இருந்தால் என் குந்த ஆட்டைத்த சலாத்தபி கபுரி என் குந்த ஆட்டைத்தாக நீ யாருக்காவது கபூர்ல போய் இறந்து போன பிறகும் கூட 
தோழக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுப்பதாக இருந்தால் என்னுடைய கபூர்ல எனக்கு தொழக்கூடிய நசிப்பு கொடு நாம தொழுகைனாலே கஷ்டமா இருக்கு உலகத்தை தொழுது பெரும்பாடா இருக்குது கபூர்ல போய் கூட தொழுணுங்கிற ஆசை ஏன் வந்துச்சுன்னா ஈமானோட சுவையை பெற்றுக் கொண்டார்கள் ஏன் சுவையை பெற்றுக் கொண்டார்கள் அஸ்மார் அவர்கள் ஒரு பெண்மணியாக இருந்தும் கூட தத்வி கழி தொழுகிறார்கள் தொழுகிற பொழுது அல்லாஹ் எங்களை காப்பாற்றினான் பேருபகாரம் செய்தான் அதாவை விட்டு எங்களை காப்பாற்றினான் ஆயத்து வருது அந்த ஆயத்து வருகிற போது தேம்பி தேம்பி அழுகிறார்கள் திரும்ப திரும்ப ரப்பே அந்த ராபி மட்டும் பாதுகாப்பாங்க ராபி சொல்றாங்க ஹரீஸ் அறிவிப்பு சொல்றாங்க இந்த அம்மாவை பாக்குறதுக்காண்டி வந்தேன் ஒரு வேலை நிமித்த மாட்டு தொழுகிற நின்று ஓதிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க இந்த ஆயுத்து திரும்ப திரும்ப ஓதுறாங்க துவாச்சிடுறாங்க சரி இப்போதைக்கு முடிக்கிற மாதிரி தெரியலன்னு சொல்லி கடைக்கு போயிட்டேன் பஜாருக்கு போயிட்டேன் கடையில சாமான் எல்லாம் வாங்கி எல்லா வேலையும் முடிச்சுட்டு திரும்பி வந்து பார்த்தா அப்பொழுதும் நின்று கொண்டு தொழுது கொண்டு அந்த ஆயத்தை ஓதி ஓதி தேம்பி தேம்பி அழுது கொண்டே இருந்தார் என்று சொன்னால் அந்த பெண்மணிக்கு ஈமானுடைய சுவை அஸ்மானா யாரு ஐசா அண்ணி அவர்களுடைய சகோதரி தான் அஸ்மா அதே அண்ணா சங்கைக்குரிய பெருமக்களே ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் அந்த ஈமானுடைய சுவை இருந்த காரணத்தினால் ஈமான சுவை இருந்தா நிச்சயமாக இந்த கூட்டு நிரம்பி வழிஞ்சிருக்கும் இவ்வளவு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அது சந்தோஷமா தான் இருக்குது அதுக்கு அவன் பாராட்டும் அல்ல அந்த நசீப உங்களுக்கு கொடுத்தான் ஏதோ கொஞ்சம் மார்க்கத்தை கேட்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை கொடுத்தானே அது ஈமானுடைய வெளிப்பாடு அதற்கு நீங்க சுக்குர் செய்யணும் அதாவது ஒருவர் வந்து ஒரு மகாண்ட வந்து கேட்டாரு என்ன கேட்டாருனா தொழுற ஓதுற மன ஓர்மை வர மாட்டேங்குது என்ன செய்யறதுன்னு கேட்டாரு வாயால சொல்றேன் மனசுல என்ன செய்ய மாட்டேங்குது ஓர்மை வர மாட்டேங்க குறைந்தபட்ச ஒரு நாக்காவது இவ்வாறு செய்யுங்க சந்தோஷப்படுங்க மனசுலயும் வரணும் அதான் முழுமை ஆனா நாக்கில வெற்றி வருகிறது தஸ்மி வருகிறது அந்த சொன்னார் எனவே அல்ல நமக்கு அந்த அளவுக்கு இன்பத்தை கொடுத்தானோ கொடுக்கலையோ கொடுத்துருவோம் அதுக்கு முன்னோட்டமான காரியங்களை நாம் செய்கிற பொழுது இது மாதிரியான உபதேசங்களை கேட்கிற பொழுது நிச்சயமாக நமக்கு அந்த காரியங்களிலே அல்லாஹ் தாலா ஒரு இன்பத்தை கொடுத்து விடுவான் சஹாபாக்களுக்கு அந்த இன்பத்தை கொடுத்த காரணத்தினால் அந்த சந்தோஷத்தை கொடுத்த காரணத்தினால் அவர்கள் ரொம்ப லைத்து போனார்கள் தொழுகையில லைத்து போனார்கள் கண்மணி நாயம் செல்லாசிருக்கிறாங்க தொழுகையில கண் குளிர்ச்சி இருக்கிறது எப்படி இருக்கும் நீங்கள் நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் வாய்மை பேச வேண்டும் பொய் சொல்லக்கூடாது சத்தியம் யாருக்கும் தொந்தரவு செய்யக்கூடாது யாருக்கும் இந்த தொல்லையும் கொடுக்க கூடாது இமாம் ஹனீஃபா அவர்கள் பெரிய வியாபாரிங்க நம்முடைய இமாம் வந்து சாதாரணமான ஒரு ஆள் இல்ல கோடீஸ்வரர் அப்படி சொல்லணும் லட்சாதிபதி இல்ல கோடீஸ்வரர் ஆனாலும் கூட அந்த கோடீஸ்வரராக இருந்த அந்த இமாமுக்கு இவாதத்து லட்ட இருந்தது இவாதத்துல இன்பம் இருந்தது காபாவுக்கு உள்ளே தொடர்பு நசீபு பெற்றார்கள் சமயம் காபாவுக்கு உள்ளே சேர்ந்த பொழுது ஒத்த காலில் நின்று கொண்டு குரான் ஓதி முடிச்சாங்க முடியுமா நமக்கு முதல்ல குரான் ஓதுறதே கஷ்டமா இருக்குது ஆனா ஒத்த காலில் நின்று கொண்டு குரானை ஓதி முடித்தார்கள் பாத்திமா ரதியுல்லா வணுகா அவர்கள் இரவு நேரத்திலே தொல ஆரம்பித்து விட்டு ஃபஜருடைய பாங்கு சொன்ன பொழுது இறைவா உனது இரவு உனது இரவு இவ்வளவு சொற்பமானதா கேட்பாங்களாம் இவ்வளவு கம்மியா இருக்குது சீக்கிரமா முடிஞ்சிச்சு ரெண்டு ரெண்டு காலத்துக்குள்ள தொட முடியலையேன்னு சொன்னாங்களாம் அந்த ரெண்டு காலத்திலேயே இரவே முடிஞ்சு போச்சு பாத்திமா நாயகிக்கு இல்லையா ஒரு குரானை ஒத்த காலிலே இமாம் அபுஹனிபா முடித்தார்கள் கத்தம் செய்தார்கள் என்று சொன்னால் பெரிய கோடீஸ்வரராக இருந்தும் கூட அந்த குரான் ஓதுவதில் லத்தத்தை பெற்றுக்கொண்டார் இன்பத்தை பெற்றுக்கொண்டார் ஒத்த கால் நின்று அவ்வளவு ஓதி முடிக்கணுமானா அவங்களை எவ்வளவு லைஃப் இருந்திருக்க வேண்டும் ஏன் அவங்க வியாபாரத்தில் ஹலால் ஹராமை பேணினார்கள் நேர்மையை கடைபிடித்தார்கள் தூய்மையான வாழ்க்கைக்கு சொந்தக்காரர் யாருக்கும் எந்த தொந்தரவும் எந்த தொல்லையும் கொடுக்காதவர்கள் நிறைய சம்பவங்கள் வரலாற்று வருகிறது ஒரே ஒரு சீனை சொல்லி முடித்துக் கொள்கிறேன் இமாமுல் ஆதம் அபு ஹனீஃபா அவர்கள் ஒரு மஜூசிக்கு கடன் கொடுத்திருந்தாங்க பணம் கொடுத்திருந்தாங்க அவன் இவற்ற கடன் வாங்கியிருந்தான் ரொம்ப நாள் ஆச்சு தரல அப்ப தர்றதுக்காக வேண்டி வாங்குறதுக்காக வேண்டி ஒரு நாள் போனாங்க போகும் பொழுது செருப்புல நஜீஸ் பண்ணிருச்சு அப்ப அந்த நஜீச எடுத்து செருப்பு எடுத்து உதறினாங்க செருப்பு எடுத்து உதறும் பொழுது நஜீஸ் கீழே விழுந்துருச்சு ஆனா கீழே விழு விட வேண்டிய நஜீஸ் சோத்துல போய் ஒட்டிக்கிருச்சு யார் சோத்துல எந்த மஜூசியுடைய வீட்டுக்கு போகிறார்களோ அவன் அவன் வாங்கின கடனை வாங்குவதற்காக வேண்டி அந்த மஜூசியுடைய சுகத்துல அந்த செருப்புல இருந்த நஜீசு கரண்ட் அங்க போய் ஒட்டிக்கிருச்சு ஆஹா இது பெரிய அம்பா போச்சுன்னு கவலைப்படுறாங்க என்ன கவலைப்படுறாங்க இப்போ அந்த நஜீச சுத்தம் பண்ணணும் நஜீஸ் சுத்தம் பண்ணும் பொழுது சுத்தம் பண்ணலன்னு சொன்னா ஒரு சகோதரருடைய சுவற்றை நாம அசிங்கப்படுத்திய குற்றவாளி ஆயிடும் சரி சுத்தம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னா நஜீச சுரண்டும் பொழுது சேர்ந்து சுவத்தினுடைய சுண்ணாம்பு வரத
அப்ப அந்த சுகத்துக்கு பாதிப்பு நாம ஏற்படுத்திட்டோம் அது தப்பு இல்லையா சொல்றாரு <laughs> சொல்றாரு <laughs> அடுத்தவர்களுக்கும் இதாயத்தை கொடுத்தார்கள் முஸ்லிம்களே நீங்கள் மறுமையிலே வெற்றி பெற வேண்டும் என்றால் உங்கள் வாழ்க்கை இப்படி இருக்க வேண்டும் புனிதமானதாக இருக்க வேண்டும் தூய்மையானதாக இருக்க வேண்டும் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் தாழியாக இருக்கின்றீர்கள் அழைப்பு பணியை செய்யக்கூடியவர்களாக இருக்கின்றீர்கள் உங்களுடைய வாயால் அல்ல உங்களுடைய செயலால் உங்களுடைய ஒழுக்கத்தால் உங்களுடைய நேர்மையால் உங்களை பார்க்கிற சகோதர மதத்தை தாழ்ந்தவர்கள் இதுதான் இஸ்லாம் என்பதை புரிந்து கொண்டு அவர் இஸ்லாத்தின் பக்கம் வருகிற விதத்திலே உங்கள் வாழ்க்கை அமைந்து விட்டால் மறுமை வெற்றி பெற்று விடுகிறது நம்முடைய மறுமை நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று விடுகிறது தப்புல் ஆலமின் அத்தகைய தௌபீக்கை எனக்கும் உங்களுக்கும் வழங்கி அறுபுரிவானாக கிருமிகளில் இறைவா எங்களுக்கு சத்தியத்தை சொல்லவும் கேட்கவும் அதை பின்பற்றி நடக்கவும் ரப்பே உனது அருளை நாங்கள் பெறவும் ஈமானுடைய விவாதத்தின் லத்தத்தையும் இன்பத்தையும் சுவையும் பெறவும் ரப்பேன் எங்களுக்கு தௌசிக் செய்வாயாக செய்தேன்